Dans cette partie, nous allons revoir certains concepts liés à l'estimation de paramètres. Pour ce faire, on va utiliser un exemple d'un jeu de données de, qui représente le diamètre à hauteur de poitrine, ou le DHP, de 90 arbres, qui sont des pruches du Canada qui ont été inventoriés sur un site du Parc national de Kijimkujik par Parc Canada. Selon leur protocole, seuls les euh, arbres qui avaient un DHP minimal de 10 cm étaient échantillonnés. Et si on voit l'histogramme de ces données ici, on remarque que la distribution est très asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs arbres avec un petit DHP et une minorité d'arbres qui peut avoir des DHP assez élevés. Donc, quelques termes. Tout d'abord, si on prend le DHP d'un arbre choisi au hasard dans cette population, qu'on le nomme « X », X est une variable aléatoire, donc qui varie d'un arbre à un autre. La distribution de X, c'est une fonction qui va associer à un intervalle de valeur de X la probabilité qu'une observation de cette variable soit comprise dans cet intervalle. Donc, ça nous permet de répondre à des questions, par exemple, quelle est la probabilité qu'un arbre choisi au hasard dans cette population ait un DHP entre 10 et 20 cm. Un paramètre, c'est une caractéristique de la distribution. C'est une valeur théorique qu'on n'observe pas directement. En contrepartie, une statistique, c'est une valeur qu'on calcule à partir des observations de X. Vu que X est une variable aléatoire, la statistique est aussi une variable aléatoire. Une statistique qu'on utilise pour estimer la valeur d'un paramètre, on l'appelle un estimateur. Et certains qui sont plus connus, c'est par exemple la, la moyenne de l'échantillon. La, la moyenne de l'échantillon X, avec, euh, qui est notée X avec une barre, c'est la somme des valeurs observées divisée par n, le nombre de valeurs euh, qui ont été mesurées. Et cette statistique est un estimateur pour mu qui est, euh, quant à elle, la moyenne de la population. De façon similaire, on peut calculer la variance de l'échantillon, donc S carré. La variance, c'est la différence entre chaque valeur et la moyenne prise au carré. On fait la somme de ces écarts au carré et on divise par n-1. Cette variance de l'échantillon, c'est un estimateur de sigma carré qui est la variance de la population. Je note que les paramètres ici sont notés par des lettres grecques et les statistiques sont notées par des lettres de l'alphabet usuel. Aussi, quand on a un estimateur d'un paramètre, on le note par le nom du paramètre avec un accent circonflexe ou chapeau. Une fois qu'on a ces estimateurs, on peut caractériser leurs propriétés. Par exemple, euh, l'estimateur qui est une variable aléatoire va avoir une moyenne, que je vais noter ici par l'estimateur avec une barre. La différence entre la moyenne de l'estimateur sur tous les échantillons possibles et la vraie valeur du paramètre ici, θ, cette différence, c'est ce qu'on appelle le biais. Donc, un estimateur non biaisé en moyenne va nous donner une valeur qui est égal à la vraie valeur du paramètre. Un exemple d'un estimateur qui est biaisé, c'est si on estimait la variance en le divisant non pas par n-1, mais par n. Dans ce cas, on sous-estimerait la variance de la population. Donc, c'est un estimateur qui a un biais négatif, puisque la valeur en moyenne est plus faible que la valeur réelle du paramètre. D'un autre côté, l'écart-type d'un estimateur donc, la racine carrée de la variance de cet estimateur, ça porte un nom particulier qui s'appelle l'erreur type. En particulier, pour la moyenne d'un échantillon, donc x bar, l'erreur type de cette moyenne-là, c'est donné par l'écart type des mesures individuelles, sigma, divisé par la racine carrée de n. Donc, l'écart typique entre la moyenne d'un échantillon et celle de la population diminue avec la racine carrée du nombre de mesures qui sont prises. Aussi, bien sûr, en général, on ne connaît pas euh, l'écart-type des mesures individuelles, la vraie valeur de cet écart-type. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'estimer à partir de l'échantillon. Donc, ici, c'est simplement la, la, la formule pour la variance et on prend sa racine carrée. Et ça, c'est un estimateur pour l'écart-type. Et ensuite, on divise par la racine carrée de n pour avoir un estimateur de l'erreur-type de la moyenne de notre échantillon. Par exemple, avec nos données de, du parc euh, de Kijin Kujik, on a une moyenne du DHP de 24,5 cm sur cet échantillon. On a un écart-type estimé de 17,8 cm. Et si on divise cet écart-type par la racine carrée du nombre de mesures, on, on obtient l'erreur-type de la moyenne. Et l'erreur-type de la moyenne, c'est 1,9 cm. Pour la moyenne euh, d'un échantillon, 
la bonne nouvelle, c'est qu'on a un théorème en statistique qui nous dit que si on a un échantillon assez grand, euh, donc, plus l'échantillon est grand, plus ce théorème-là est correct. Si on a un échantillon assez grand, dans ce cas-là, la moyenne de l'échantillon X, ça suit une distribution normale. C'est-à-dire que la, la distribution de cette moyenne-là sur tous les échantillons possibles prend la forme d'une distribution normale. La distribution normale a une moyenne qui est égale à mu, donc le, la moyenne de la population, et un écart-type qui est égal à l'erreur-type, donc sigma euh, de X bar. Par exemple, supposons dans notre, dans notre exemple du DHP que la vraie moyenne de la population, c'est mu égale 20, 20 cm, et que la vraie valeur de l'erreur type, c'est 2 cm. C'est quoi les valeurs probables de, de la moyenne d'un échantillon pour un échantillon quelconque pris de cette population? Bien, puisqu'on connaît la distribution, on peut tracer cette distribution théorique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la distribution de la moyenne d'un échantillon pour tous les échantillons possibles de cette population. Et la région que j'ai soulignée ici en orange, c'est la région qui contient 95 de cette probabilité. C'est-à-dire que d'un côté et de l'autre, on a les 2,5 des résultats possibles les plus extrêmes. Et entre ces deux euh, extrêmes-là, on a 95 des résultats possibles. Pour la distribution normale, on sait que cet intervalle-là, qui contient 95 des résultats possibles, est situé 1,96 fois l'erreur type de part et d'autre de la vraie moyenne, qui ici est à 20, si on se souvient. Donc, on peut dire que pour 95 des échantillons possibles, la moyenne de l'échantillon va se trouver au plus à 1,96 erreur type de mu. Pour 5 des échantillons possibles, elle va se trouver plus loin de la moyenne réelle. Donc, par exemple, nous, dans notre exemple, on avait 24,5. Donc, si la moyenne réelle était vraiment 20, notre échantillon qui avait une moyenne de 24,5 était dans les, euh, ici, 2,5 d'échantillons les plus extrêmes, euh, donc plus élevés que la moyenne. Si on sait que dans 95 des cas, X bar se trouve au plus à 1,96 erratif de mu, alors on peut créer un intervalle qui est centré maintenant sur X bar, sur la moyenne observée dans notre échantillon, et qui, de part et d'autre, a 1,96 fois l'erreur type. Et on sait que cet intervalle-là, dans 95 des cas, va contenir la vraie valeur du paramètre qui est mu, si nos suppositions sont correctes. En fait, on ne connaît pas la vraie valeur de l'erreur type sigma, sigma. Donc, on va remplacer par l'estimé S de bar, euh, X bar. Et on va remplacer la distribution normale par euh, la distribution T. Donc, si vous avez vu la distribution T, c'est souvent pour estimer euh, la distribution d'une moyenne lorsqu'on ne connaît pas exactement euh, l'écart type. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, euh, puisque ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui, mais euh, c'est le concept d'intervalle de confiance qui est un intervalle placé autour de la valeur observée d'une statistique qui, euh, si on répétait l'échantillonnage, aurait un certain pourcentage, une certaine probabilité de contenir la vraie valeur du paramètre. C'est important quand on veut interpréter l'intervalle de confiance de se souvenir que le niveau de confiance, donc ici le 95 c'est la probabilité d'obtenir un intervalle qui contient la vraie moyenne de la population en fonction de notre plan d'échantillonnage et de notre estimateur. Une fois qu'on a un échantillon spécifique, donc qu'on fait l'échantillonnage, qu'on obtient l'intervalle, cet intervalle-là contient mu ou ne contient pas mu. Donc le 95 c'est sur tous les intervalles possibles. Mais un intervalle qu'on obtient lorsqu'on fait la mesure, euh, ne contient, contient mu ou ne contient pas. Donc, il ne faut pas oublier que le paramètre mu, c'est une valeur fixe. Ce n'est pas une variable. On ne peut pas lui assigner une probabilité dans cette théorie-là. Donc, il faut faire attention aux, à ne pas affirmer, par exemple, que la moyenne a 95 de chances de se trouver en telle valeur et telle valeur. Parce que ça peut porter à confusion, parce que le 95 c'est euh, une probabilité liée à, notre, à l'estimation mais euh, ce n'est pas une, une, une probabilité liée à la valeur du paramètre qui lui est fixe. Donc, il faut faire attention d'être précis euh, quand on parle d'intervalle de confiance.